ওয়েলকাম লার্নার আমি শিবাই দেবনাথ একটা নতুন টিউটোরিয়াল শুরু করতে চলেছি জাভা প্রোগ্রামিং এর উপরে তো লাস্ট ভিডিওতে আমি জাভা প্রোগ্রামিং এর জন্য আমরা JDK ডাউনলোড করেছিলাম এবং JDK ডাউনলোড করে সেটাকে ইনস্টল করার প্রসেস আমরা দেখেছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রামটা কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় আইডি ইনস্টল করে সেটাও আমরা দেখেছি ঠিক আছে তো আজকে আমরা দেখব যে কি করে আমাদের জাভাতে যখন আমরা কাজ করব তো জাভার অফিসিয়াল যে সাইট মানে জাভার অ্যাকচুয়ালি আজকে এই ভিডিওতে আমি অ্যাকচুয়ালি একটা ইন্ট্রোডাকশান দিচ্ছি তো জাভার অফিসিয়াল সাইট হচ্ছে ওরাকেল কোম্পানি তো ওরাকেল যে কোম্পানিটা আছে এই ওরাকেল কোম্পানি বেসিক্যালি এই জাভা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে হোল্ড করে এবার জাভা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের অ্যাকচুয়াল ইতিহাস কি বা তার সে কিভাবে এসেছে কি করে এসেছে হয়তো কিছুটা তোমরা জানো যারা অলরেডি কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছে কিন্তু সেই ইতিহাস নিয়ে আমি অত বেশি বলতে চাইছি না কারণ মেন ব্যাপারটা হচ্ছে জাভা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ একটা খুবই পপুলার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এটা সব প্রত্যেকটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং যারা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট শেখে বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং করে তাদের জন্য এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে লাগেই তো সেই কারণের জন্য অবশ্যই আমরা এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটাকে শেখার জন্য বা এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কাজ করার জন্য কিন্তু আমাদের প্রথমে জাভা টিউটোরিয়াল ফর ওরাকেল যেহেতু আমরা ওরাকেলের হচ্ছে এর অফিসিয়াল সাইট তো আমরা গুগলে সার্চ করে ওরাকেলের যে অফিসিয়াল জাভা টিউটোরিয়াল সাইটটা সেটাই আমরা গেলাম এবং এই যে সাইটটাতে আমরা ঢুকলাম এই সাইটের মধ্যে ঢোকার পরে আমরা অ্যাকচুয়ালি জাভা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের যে জেডিকে ভার্সনসটা জেনারেলি স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন এবং যেটার উপরে মোস্টলি আমাদের প্রোগ্রামিং জাভা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা চলে সেটা হচ্ছে জেডিকে এই তো এইখানে এই জেডিকে এইটার মধ্যে এখানে একটা জিনিস বলা আছে যে জেডিকে এইটের যে ফিচার্সগুলো আছে বা যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো হয়তো আর বেশি দিন অ্যাভেলেবেল থাকবে না এবং সেটা আপডেট হয়ে যাওয়া এসি নাই ভার্সান বা তার সিকুয়েন্সে যেমন টোয়েন্টি ভার্সান সাইড আমি যাওয়া টোয়েন্টি আমরা ডাউনলোড করেছি তো এই যে লেটেস্ট ভার্সানসগুলো অলরেডি এসেছে সেই লেটেস্ট ভার্সানসের আপডেট ভার্সানসগুলো আমরা পাবো এবং সেই হিসেবে আমরা ডকুমেন্টেশনটাকে আপডেট হবে ঠিক আছে বাট বেসিক্যালি যাই আপডেট হোক না কেন আমাদের বেসিক যে ফিচার্সগুলো সেগুলো কিন্তু অলরেডি আমাদের সেমই থাকবে ওকে তো সেই কারণের জন্য আমরা এখানে প্রথমে জাভা যখন আমরা শিখবো তো জাভা শেখার জন্য এখানে জাভার বিভিন্ন রকমের প্রসেস ওখানে অলরেডি দেওয়া আছে আমরা জাভাকে কিভাবে শিখবো এবং কিভাবে আমরা জাভার টিউটোরিয়ালসগুলোকে বুঝবো তো সেখানে আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ কিছু জিনিস দেওয়া রয়েছে যেমন এখানে জাভা স্ট্যান্ডার্ড লার্নিং দ্য জাভা ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এসেন্সিয়াল জাভা ক্লাসেস এরকম বিভিন্ন টাইপের জিনিস সেখানে দেওয়া রয়েছে এবং এই যে জিনিসগুলো রয়েছে এইগুলো মেনলি আমাদের জাভা প্রোগ্রামিংকে কীভাবে আমরা ইউজ করব এবং সেটাকে কী করে কাজে লাগাতে পারি সেটা আমরা এখানে দেখান মানে তার একটা ডকুমেন্টেশান সেট আপ দেওয়া রয়েছে এবং এখানে কী হচ্ছে আমরা ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশান যখন করা হতো তখন ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশানের জন্য জিওয়াই অ্যাপ্লিকেশান হতো এবং যেটা জাভা সুইং ইউজ করে কাজ করতো এবং সেটার মধ্যে অ্যাডভান্স জাভা জিওয়াই যদি আমরা ক্রিয়েট করতাম তাহলে তার জন্য জাভা এফেক্স এরকম টাইপের বিভিন্ন টাইপের মডিউলস এখানে অলরেডি দেওয়া রয়েছে ওকে এবং এই প্রত্যেকটা মডিউলস কিন্তু এক একটা পার্টিকুলার স্পেসিফিক পারপাসের জন্য বানানো হয়েছে এবং এই এগুলোর এক একটা মানে টিউটোরিয়ালে অনেক বড় হয়ে যেতে পারে তো প্রথমত আমরা এখানে জাভা কি সেটা ব্যাপারে আমরা জানতে যদি চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রথমেই কি আমরা এখানে গেটিং স্টার্টে ক্লিক করলাম এবং গেটিং স্টার্টে ক্লিক করার পর এখানে জাভা টেকনোলজি ফেনো মেনান মানে বেসিক্যালি জাভা টেকনোলজিটা কি এবং এটা কিভাবে এর এক্সপ্যান্ড হয়েছে সেই ব্যাপারে যদি আমরা জানতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে যেতে পারি এবং এখানে জাভা টেকনোলজিটার কি কিভাবে এটা কাজ করছে তার একটা ডিটেলস আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে জাভা টেকনোলজির ব্যাপারে যদি আমরা জানতে চাই যে এটা কিভাবে কাজ করে তো বেসিক্যালি জাভা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ একটা হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং সেখানে মেনলি কি হচ্ছে সিম্পল অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ডিস্ট্রিবিউটেড মাল্টি থ্রেডেড ডাইনামিক আর্কিটেক্ট 
न्यूट्रल पोर्टेबल हाई परफरमेंस रोबास्ट एंड सिक्योर तो जिसगल हम जावा प्रोग्रामिंग लैंगुएजर मेन फीचार्स जावा प्रोग्रामिंग लैंगुएज जेटा प्रत्येके प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंगुएज मैं एज ए सफ्टवेयर डेवलपार तुम्हारा जो क्ज शुरू करो प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंगुएज प्रत्येके क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग लैंगुएजा अवश्य दरकार पड़े और एक क्षेत्र में क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंगुएजर नलेजा भलोभ में थका दरकार एवं जावा प्रोग्रामिंग लैंगुएजे जो हमें क्ज करी तक जावा प्रोग्रामिंग बेसिकाली कि जावा प्रोग्रामिंग मध्य एक पार्टिकुलर जिन थे सेटार नाम हम जेडिके एंड जेभिएम तो बेसिकाली कि जेडिकर मध्य एक्चुअलि एच डी के बाद जो सिनटैक्सगुल्लो यूज कर जेडिके बोले थी एवं जावा भि एम मैं जावा भार्चुअल मेशन जेटा कि ना डायरेक्टलि मेशन संगे क्ज कर तो एक्चुअलि क्यों क्ज कर तरह प्रसेसटा एखे देखा एखे माइ प्रोग्राम डट जावा माइ प्रोग्राम डट जावा मैंने एक जावा फाइल से कि कम्पाइलर फाइले फेले कम्पाइल कर फाइलटा के प्रोग्राम डट क्लस कन्भार्ट होता कन्भार्ट हार पर हमें ये पार्टिकुलारलि ये माइ प्रोग्राम ये प्रोग्राम मेशिने चलते तो बेसिकाली बेपारे कि प्रसेसटा कम ये एक साम्पल कोड देव रहा है हेलो वार्ल्ड साम्पल कोड तो ये कोडटा कम्पाइल है ये कम्पाइलर हो बेसिकाली जेडी के जेटा इन्स्टल करलरेडी तो जेडी के कम्पाइलर से कम्पाइलर थ्रु दिए एक्चुअलि कम्पाइल हार पर से कम्पाइल क्लसटा क्यों प्रत्येक मेशिन मत चलते जेमन कि ना ये देखाना हो छवि उन थार्टी टू मान हम उडोज सिसटेम इूनिक्स हे एक्चुअलि लिनक्स अपारेटिंग सिसटेम और मैक ओस देखें मैक अपारेटिंग सिसटेम बेस कर रही है तो ये कि प्रोग्रामिंग लैंगुएज के क्रिएट कर मैं एक प्रोग्रामिंग लैंगुएजे एप तैयारी से माल्टिपल प्लैटफर्म यूज करते हैं मेन विशेषत हेटा जदि जाभा जे कोडा जेडी के जेटा देखते देखते सेचुअलि प्लैटफर्म इंडिपेन्डेंट मैं बेसिकाली कि कोड लिखी और से प्रत्येक प्लैटफर्मे रान कराते क्ज कर जिस जेभि एम एखे उन थार्टी टू जेभि एम जेभि एम इूनिक्स ए जेभि एम मैकोएस यीटे जेभि एम क्यों आलदा तीनटे क्योंकि एक नये कारण जेभि एम क्यों प्लैटफर्म डिपेन्डेंट प्लैटफर्म इंडिपेन्डेंट नए मैं बेसिकाली उडोजर जे जेभि एम से उडोजे ही चलो से इूनिक्स मैं लिनक्स मैके चलो ना तो यम भाव अन्नगुल सेम क्ज करो ये मेन बेपार हो जावा प्लैटफर्म एवं जावा प्लैटफर्म मध्य जावा प्लैटफर्म क्यों क्ज कर जावा प्लैटफर्म मध्य जो जावा भार्चुअल मेशन से भार्चुअल मेशन और एक हे जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग एपीआई जेटा बेसिकाली हमारे जिस समस्त सिनटैक्सगुल्लो लिखे थी से ही बेपारे बोल तो सिनटैक्स मैं बेसिकाली सिनटैक्स क्लस लेखा जाए ये एपीआई तो एपीआई टा बेसिकाली क्यों प्रथम जावा कोड लेखा हो भार्चुअल मेशन थ्रू दिए हार्डवेर पुस होचुअलि जावा प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर जे आर्किटेक्चर टाइम यूज करी प्रोग्रामिंग शुरू करब ए प्रोग्रामिंग शुरू करार एखे जावा की करते जावा बेसिकाली की जावा प्रोग्रामिंग लैंगुएजर माध्यम डेवलपमेंट टुल्स जेखने विभिन्न टाइप डेवलपमेंट रिलेटेड क्ज कर डेवलपमेंट रिलेटेड बोलते बेसिकाली हमें जो एक सफ्टवेर बना से सफ्टवेर टाइम जो पब्लिक करब पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करब तक से क्षेत्र में मेनलिंग की दरकार पड़े प्रथम कम्पाइल करा दरकार पड़े ताके रान कर दरकार पड़े मनीटरिंग करा दरकार आज डिबाग करते हैं मैं बेसिकाली कम्पाइलिंग मैं हमारे जो कोडट लिखी जावा कोड से कोडटा के कम्पाइल कर मेसिन कोडे तैरी कर रान हेपर से देखा हे भाव क्ज करज करारे कोकम प्रब्लेम आना से प्रब्लेम दूर करार जो डिबागिंग है तपर डकुमेंटेशन देखे हमें कर्म शुरू कर ठीक है तो ये 
আমরা কিন্তু যখন জাভাতে আমরা কাজ করি তখন এখানে কিছু কম্পাইলার সিনট্যাক্স রয়েছে যেমন কিনা জাভা সি হচ্ছে কম্পাইলার অ্যান্ড জাভা সিনট্যাক্স হচ্ছে লঞ্চার আর তার সঙ্গে রয়েছে জাভা ডক যেটা হচ্ছে ডকুমেন্টেশন টু যেখানে আমরা জাভা ডকুমেন্টেশন ক্রিয়েট করতে পারি তারপর হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস যেটাকে শর্টে বলা হয় এপিআই এপিআই প্রোভাইডস দ্য কোর ফাংশনালিটিস অফ জাভা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ইট অফার্স এ অ্যারে অফ ইউজফুল ক্লাসেস রেডি ফর ইউজ ফর ওন অ্যাপ্লিকেশান অ্যান্ড ইট স্প্যান এভরিথিং ফ্রম বেসিক অবজেক্ট টু নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড সিকিউরিটি এক্সেমিল জেনারেশন ডেটাবেস অ্যাক্সেস অ্যান্ড মোড দ্য কোড এপিআই ইজ ভেরি লার্জ অ্যান্ড টু গেট অ্যান ওভার ভিউ হোয়াট কন্টেন্টস কনসেন্ট জাভা প্ল্যাটফর্ম স্ট্যান্ডার্ড এডিশন ডকুমেন্ট তো বেসিক্যালি ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে মেন কোড ফাংশনালিটি ব্যাপারে যেটা বলতে চাইছে তো জাভা মেনলি প্রচুর ক্লাসেস রয়েছে যে ক্লাসেসগুলোকে অ্যাকচুয়ালি একটা সিরিয়ালাইজ করে তার অবজেক্টকে ক্রিয়েট করা এবং সেটাকে থ্রু দিয়ে আমরা মানে একটা এক্সএমএল জেনারেট করে মানে এক্সএমএল থ্রু দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডেটা বাইপাস করা হতো ডেটাবেসের থ্রু দিয়ে তো সেই প্রসেসটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এপিআই প্রসেস যেটা আগেকার দিনে ইউজ হতো এখন বর্তমানে কিন্তু এক্সএমএল জেনারেশন যে এপিআই সেটা এখন হয় না এখন জেসন এপিআই দেয় অ্যাকচুয়ালি কাজটা হয় প্রসেসটা কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে বাট কনসেপ্ট অলমোস্ট সেম যেখানে ডেটাবেস থেকে ডেটাটাকে তুলে আমরা পাবলিক্যালি যখন ডেটা দিয়ে থাকি তখন সেক্ষেত্রে একটা মিডিয়ামের দরকার পড়ে এবং সেই মিডিয়ামটার জন্য আগেকার দিনে এক্সএমএল কোড জেনারেট করা হতো এখন বর্তমানে জেসন কোড জেনারেট হয় এবার কি যদি তোমরা একদম নতুন হো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা এক্সএমএল কি বা জেসন কি সেটা হয়তো তোমরা জানবে না তো সেই ব্যাপারে আমি পরবর্তী ভিডিওগুলোতে যখন ভিডিও ছাড়বো তখন আলোচনা করব ডেপ্লয়মেন্ট টেকনোলজি ডেপ্লয়মেন্ট হচ্ছে কি বেসিক্যালি আমরা যখন জেডিকেটটা ডাউনলোড করলাম মানে জাভা ডেভেলপমেন্ট কিট যখন ডাউনলোড করলাম তো সেটা বেসিক্যালি আমরা কিভাবে সেইটাকে ইউজ করে আমরা ওয়েবে কী করে অ্যাপ্লিকেশানসকে রাখবো বা ওয়েবের অ্যাপ্লিকেশান ওয়েবের মধ্যে কীভাবে অ্যাপ্লিকেশান চালাবো বা অথবা ধরো অন্য কোনো মেশিনে আমরা সেই সফটওয়্যারটাকে কী করে দেবো সেই সব যে প্রসেসটা সেই প্রসেসটাকেই বলা হচ্ছে ডেপ্লয়মেন্ট মানে বেসিক্যালি আমরা যখন সফটওয়্যারটা অন্য কাউকে দিচ্ছি চালাবার জন্য মানে বেসিক্যালি তো সফটওয়্যার তো নিজের জন্য তো ইউজ মানে হ্যাঁ অবশ্যই নিজেদের কোম্পানির জন্য বা নিজস্ব পারপাসে ইউজ করা যেতে পারে কিন্তু সেই পারপাসটাকে তৈরি করার জন্য বা সেই পারপাসে কাজ করার জন্য সফটওয়্যার ডেভেলপাররা কী করে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করে সেটাকে দিয়ে দেয় ক্লায়েন্টদেরকে ইউজেসের জন্য মানে যেমন কিনা আমরা দেখে থাকি যে বিভিন্ন বিলিং সফটওয়্যার আছে তারপরে এই আমরা প্রত্যেক দিন প্রতিনিয়ত আমরা কিছু না কিছু ওয়েবসাইট মোবাইল অ্যাপ্লিকেশান সেই সমস্ত আমরা দেখেই থাকছি এই সমস্ত যে জিনিসগুলো আমরা যে দেখছি এগুলো হচ্ছে একটা সফটওয়্যার এবং এই সফটওয়্যারগুলো বেসিক্যালি আমাদের মোবাইলে আসছে কোনো না কোনো ভাবে কোনো সফটওয়্যার আসছে বা কোনো ওয়েবসাইট আসছে কোনো একটা সার্ভার থেকে সেটা ব্রাউজার দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি বা এরকম হতে পারে কোনো একটা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশান দেখছি সেই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশানটা আসছে গুগল প্লে স্টোর থেকে যদি অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম হয় আর যদি আইওএস হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যাপ স্টোর থেকে আসছে অ্যাপেলের তো এই রকম টাইপের বিভিন্ন সার্ভার মানে থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লিকেশানটাকে পাচ্ছি এই যে অ্যাপ্লিকেশান যে পাওয়ার বা তার যে সার্ভিসটা যে আমরা পাচ্ছি সেটাকেই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মানে সেই পার্টিকুলার প্রসেসে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে প্রসেসটিওরটা অ্যাপ্লাই করা সেটাকেই বলা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট প্রসেস ওকে তো এবার আমরা দেখব যে এখানে ইউজার ইন্টারফেস টুল কিটস তো এখানে মেনলি কি হয় যখন আমরা কোনো অ্যাপ্লিকেশান ক্রিয়েট করছি তো জাভাতে বেসিক্যালি কি হয় এখানে কিছু ইউজার ইন্টারফেস তৈরি করার জন্য কিছু লাইব্রেরি যেটা দিয়ে রেখেছিল বা এখনও আছে যেটাকে বলা হয় জাভা এফেক্স জাভা সুইং জাভা টু ডি টুল কিটস যেটা হচ্ছে খুব 
user interactive gui toiri korar jonno ei somosto program mane ei gulo diye dekha ache e charao ki hocche integration libraries mane bibhinno type er libraries ekhane royeche jekhane kina java ideal api jdbc api java naming bibhinno type er libraries royeche ebong prottekta libraries kichu na kichu purpose use kora hobe libraries bolte basically ki hocche je somosto সফটওয়্যার কোড গুলো যেমন না আমাদের একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে আমাদের ডেটাবেসের সাপোর্ট দরকার পড়ে এবং সেই ডেটাবেস সাপোর্ট পেতে গেলে আমাদের একটা লাইব্রেরি সাপোর্ট দরকার পড়ে মানে লাইব্রেরি বলতে बेसिकली কিছু প্রোগ্রাম সেট থ্রু দিয়ে আমাদের সেই পার্টিকুলার যে ডেটাবেস হোক বা যা আমরা কানেক্ট করতে চাই তার কানেকশন পয়েন্ট আমরা পেয়ে থাকি बेसिकली প্রত্যেকটা জায়গাতেই প্রোগ্রাম কাজ করছে বাট প্রত্যেকটা জিনিস যখন তৈরি হয় তখন সেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটার মানে যে পার্টিকুলার যে জিনিসটা তৈরি হচ্ছে সেই জিনিসটা তৈরি করার পর তারপরে একটা কানেক্টিং এপিআই দেয় যেটা দিয়ে আমরা কানেক্ট করতে পারি অনেকটা ধরা যেতে পারে যে একটা গাড়ি যেমন তৈরি হয় একটা ধরে রাখো বাজাজ বাইক তৈরি হয়েছে এবং সেই বাইকটা তৈরি করার পর সেই বাইকের যে পার্টসগুলো রয়েছে সেই পার্টসগুলো কিন্তু বাজাজ অ্যাভেলেবেল করছে পাবলিকের জন্য যাতে কিনা সেই বাইকের মধ্যে যদি কোনো রকম প্রবলেমস আছে তাহলে সেই প্রবলেমসগুলোকে যাতে যারা মেকানিক্স আছে তারা যাতে সেটাকে ঠিক করতে পারে তো সেই কারণে এই যে পার্টসগুলো যে দেয় সেই পার্টসগুলোই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি লাইব্রেরিজ বলা যায় তো সেই লাইব্রেরিজ মানে সেইগুলো থ্রু দিয়ে অ্যাকচুয়ালি যারা মেকানিক মানে আমরা হচ্ছে সেখানে অ্যাজ এ ডেভেলপার আমরা সেই জায়গাতে কাজ করছি ঠিক আছে তো এই হচ্ছে বেসিক্যালি মেন জাবা টেকনোলজির প্রসেসটা ওকে তো এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে তা আমাদের এই জাবা টেকনোলজি কিভাবে আমাদের লাইফকে চেঞ্জ করতে পারে তো এইখানে মেন ব্যাপার হচ্ছে কি একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট টেকনোলজি হিউজ টেকনোলজি মানে হিউজ মানে প্রবলেম যেখানে অ্যাকচুয়ালি জাবা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা এসেছিল সি বা সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের পরে যদিও এখন বর্তমানে প্রচুর ল্যাঙ্গুয়েজ এসে গেছে এবং প্রচুর ল্যাঙ্গুয়েজ এসে যাওয়ার জন্য জাভার থেকে অনেক ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ এখন বর্তমানে এক্সিস্ট করে কিন্তু জাভা যে সময় অ্যাকচুয়ালি রিলিজ হয়েছিল এটা জাভা রিলিজ করেছিল নাইনটিন নাইনটি সিক্সে তো উনিশশো সালে এটা জাভা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা রিলিজ করে তো তার আগে যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল সেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে সি বা সি প্লাস প্লাস তো সি বা সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু যথেষ্ট হার্ড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল এবং সেখানে কিন্তু আমাদের অনেক মানে প্রবলেমস ছিল যে প্রবলেমসগুলোর জন্যই কিন্তু মানে জাভা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলে যে ইজি এবং সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ বাট জাভা খুব একটা সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ নয় জাভা যথেষ্ট হার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বাট তুলনামূলকভাবে সি বা সি প্লাস প্লাসের থেকে যেহেতু ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ তো সেই কারণেই ওইটাকে কম্পেয়ার করে বলছে যে জাভা কম্পারেটিভলি খুব তাড়াতাড়ি স্টার্ট হয় সি সি প্লাস প্লাস থেকে এবং সি প্লাস প্লাসের থেকে কম কোড লিখে বেটার আউটপুট পাওয়া যায় এবং এখানে অবশ্যই সি সি প্লাস প্লাসের কথাই বলছে এবং এখানে কি হচ্ছে আমরা যে কোনো প্রোগ্রামকে তাড়াতাড়ি লিখতে পারি এবং সেটাকে আমরা ডেভেলপ করতে পারি এবং এখানে কি করছে এখানে আমাদের সি সি প্লাস প্লাসের যে প্রবলেমটা ছিল যে যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ মানে আমরা যেখানে অ্যাকচুয়ালি লঞ্চ করতে চাই সেই লঞ্চিংয়ের জন্য আমাদের পার্টিকুলার সেই প্ল্যাটফর্মের উপরেই আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করতে হতো যদি সি প্লাস প্লাসের কোড লিখতে হতো বাট সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এখানে সেই ডিপেন্ডেন্সিটা আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি এবং এখানে কি করছে এখানে আমরা কোডকে একবার লেখার পর আমরা যে কোনো প্ল্যাটফর্মের জন্য এই কোডকে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি এবং এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অলমোস্ট জাভার টিউটোরিয়াল ইন্ট্রোডাকশন পার্ট ঠিক আছে তো এর পরে আমরা যখন কাজ করব এর পরের কাজটা হচ্ছে যে আমরা দেখব যে জাভা প্রোগ্রামিং কোডিংটা কিভাবে তার অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে এবং জাভা কোডিংকে কীভাবে আমরা লিখব তো এটা অলমোস্ট ধরে নাও একটা ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস যেটাতে আমি জাভার অ্যাকচুয়ালি ডকুমেন্টেশনস আমরা কোথা থেকে পড়ব এবং যাওয়ার ব্যাপারে কোথা থেকে আমরা লার্ন করলে আমাদের নলেজটা বেটার হতে পারে তার আমি অফিসিয়াল সাইডটা দেখালো আর তার সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া অ্যাকচুয়ালি কীভাবে কাজ করছে তার মোটামুটি একটা ডিটেলস দিলাম ঠিক আছে এছাড়াও যাওয়ার প্রচুর টিউটোরিয়াল সাইট পেয়ে যাবে এখান থেকে যাওয়ার টিউটোরিয়াল পাবে 
বাট আমি তোমাদেরকে চেষ্টা করব যারা একদম নতুন যারা প্রোগ্রামিং সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া নেই বা কিছুটা হয়তো আছে তাদের জন্য যতটা সিম্প্লিফাই হতে পারে সেইভাবে আমি অ্যাকচুয়ালি টিউটোরিয়ালটাকে স্টার্ট করতে চাইছি তো সেই কারণে হয়তো কখনো কখনো আমার কিছু ভিডিও লেন্দি হতে পারে বা ডিসকাশন ভিডিও হয়ে যেতে পারে তো এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ডিসকাশনটা যদি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হয় বা আমি যে জিনিসগুলো শেখাচ্ছি দেখাচ্ছি সেগুলো কিন্তু কিছুটা ইম্পর্টেন্ট কেন কি ডিসকাশনটা মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান কোডিং কেন কি ডিসকাশন যদি না করি তাহলে কিন্তু কোডিংটা বুঝতে পারবে না কেন কি কোডিংয়ের মেন পার্ট হচ্ছে সিনট্যাক্স নয় কোডিংয়ের মেন পার্ট হচ্ছে থিঙ্কিং যে তুমি কিভাবে ভাবছো এবং সেই ভাবনা চিন্তার ওপর বেশ করেই কিন্তু পুরো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কোডিংটা হয়ে থাকে তো ঠিক আছে আজকের মতন এই অবধি থাক নেক্সট ক্লাসে আমি যাওয়ার যে কোডিং পার্টটা সেটা আমি করব এবং আশা করছি এই কোডিং এর যে প্রসেসটা আমি আনবো স্টেপ বাই স্টেপ সেটা কিন্তু ভালো লাগবে ওকে